皆様こんにちはしばらくぶりの登場特撮女子のパンナです最近ちょっとバタバタしていてなかなか新しい動画を出せずにいるのですがその間にキングオージャーに立花さんが登場したりガッチャードにはミッカ出てきたりえ違うとにかくいろいろ面白いことになっていますね立花さんこと天野さんといえば奥さんのひながたあけ子さんが劇場版に出たばかりで夫婦揃ってのキングオージャー出演達成ということでご本人たちも楽しそうで何よりですねアウトサイダーズでの登場ももうすぐなのでそちらも楽しみにしているところですさて今回のフリートークですがこのチャンネルで月曜から土曜まで毎日更新しているショート動画の1分でわかる特撮作品シリーズが新しいステージに突入するのでちょっとその説明をしたいと思います何が新しいステージかというとですねこのチャンネルを長くご覧いただいている方はご存知かと思いますがもともとこのショート動画は通常動画の枠でやっていた毎日特撮というシリーズを1年越しにリメイクして出していたものなんですがそのストックがこの9月末までで終わってしまうんですねなのでそれ以降は毎日特撮でまだ取り上げていなかった作品をショート動画で初めて取り上げていくという流れになりますなお実はこれ毎日特撮の頃から1週間ごとにテーマを決めて作品を取り上げていまして最初の6週目までは特定の年代ごとの作品をピックアップしていたのですが7週目に2月22日の忍者の日に合わせて忍者縛りという週を設けて以来毎週多くは記念日などにちなんだ形で6本分のテーマを決めてやってきましたその内容をざっくり振り返ってみるとまず2年前の1月10日から始めた第1週目はシリーズの元祖的な作品2週目は2000年前後の作品3週目は1990年前後の作品4週目は2010年前後の作品5週目は60から70年代の作品6週目は2020年前後の作品とここまで年代別でやってきましたが7週目は戦術の忍者の日にちなんで忍者特集8週目はまた2000年代の作品というくくりに一旦戻りましたが9週目は 3.115 の復興支援作品を絡めて震災後の特撮新時代の試み特集これ以降毎週何らかのテーマに沿って作品をピックアップするようになり10週目はおとぎ話神話モチーフ特集11週目は竜モチーフ特集12週目は X 特集13週目は兄弟姉妹の日にちなんで兄弟姉妹特集14週目は恐竜の日にちなんで恐竜居住特集15週目は発明の日にちなんで発明研究系キャラ特集16週目はポリスヒーロー特集17週目は子供の日にちなんで子供キャラ特集18週目は当時の新ウルトラマンの公開にちなんでリメイク作品特集19週目は旅の日電気自動車の日にちなんで車特集20週目は古代特集21週目は虫の日にちなんで虫特集22週目は時の記念日にちなんでタイムトラベル特集23週目は父の日にちなんで父と子供特集24週目は世界格闘技の日にちなんで格闘技特集25週目は中学高校生特集26週目はアメリカの独立記念日にちなんでアメリカン特集27週目は漫画の日にちなんで漫画特集28週目は海の日にちなんで海特集29週目は当時のアニメ封筒探偵の放送直前にちなんでアニメ特集30週目は機械の日にちなんでメカニック特集31週目は妖怪の日にちなんで妖怪オカルト特集32週目はバイクの日にちなんでバイク特集33週目はスター歌手特集34週目は防災の日にちなんでレスキュー特集35週目はダークサイド特集36週目は宇宙の日にちなんで宇宙特集37週目は空の日にちなんで空特集38週目は新世代特集ということで今週というか1年前の今週まで10ヶ月にわたって展開してきましたここから先の予定は組んであったりなかったりですがいずれにしても動画はできていないので一から作っていく形になりますねなおすでに決まっている部分としては来週は教師の日にちなんで教師特集再来週はスポーツの日にちなんでスポーツ特集さらに次の週はミニスカートの日にちなんでミニスカート特集となっていますいやミニスカート特集って何と思われるでしょうが電波人間タックルとか渚さやかとかアニーとかウルトラゾーンの高田里帆ちゃんとかレギオン襲来とかスーパーロボットレッドバロンとかの話をするんですよそうそうヒロイン特集の方もまた再開しないとですねちなみにメンバーシップの最上位ランクにご入会いただいた方はショート動画の
のヒロイン特集で取り上げるヒロインをリクエストしていただけるので、興味のある方はぜひご利用くださいね。これまでにお一人しか、このリクエストの権利を行使された方がいないので、皆様のリクエストをお待ちしております。といったところで、ショート動画の振り返りと、今後の予定について触れましたが、もちろん通常の解説動画の方も、引き続き出していきますので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。取り上げてほしい話題がある方は、ぜひコメント欄でリクエストしてくださいね。それでは、今回はちょっと短いですが、最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンダでした。